，我来找我的植物好朋友。赛罗哥哥，我就是你的植物好朋友，好疼呀！格力，瞧你干什么呢？我才是小赛罗的植物好朋友。才不是，你休想和我抢好朋友。你绿油油的，我和小赛罗的植物都是橙色的，所以我和小赛罗是好朋友。<笑>还真是这样，那我的植物是什么？谁能告诉我？嗯、呃，格力，瞧，可真是个大笨蛋。小赛罗好朋友，我们走吧。是我的植物朋友，跟我走。哇塞，这个植物是绿色的，肯定是我的好朋友。好朋友，我来了。等等，格力乔，这是我的植物好朋友。哪里？这又是为什么？因为植物好朋友不只要颜色一样，品种也要一样。小五和托雷基亚都是绿色的竹笋，所以他俩才是植物好朋友。哦，就是就是，竹笋好朋友，我们也走吧。原来是这样啊，那我的植物好朋友在哪里呢？是我的植物朋友跟我走。卡米拉，你是我的好朋友吗？这个我也不知道，我来问一问就知道了。伙伴们，你们知道谁是我卡米拉的好朋友吗？我看到大家都说我是你的好朋友，哎，好疼啊！这是怎么回事？格力乔，我才是卡米拉的好朋友啊！为什么？因为我和卡米拉都是仙桃，而且颜色都是粉色的，你是绿色的，怎么会这样？卡米拉，好朋友，我们快去玩吧。好的，比比东。哦，怎么比比东也找到了自己的好朋友了？小赛罗和小迪加是好朋友，托雷基亚和小五是好朋友，比比东和卡米拉是好朋友。那我的好朋友在哪里？我要出去找找。格力乔，你看到我的植物好朋友了吗？千小雪的植物和我的长得一样，千小雪肯定就是我的好朋友啦。千小雪，我就是你的好朋友。太好了，我跳。哎呀，好疼啊！什么？怎么会这样？我和千小雪为什么不能做好朋友？因为你们的颜色不对呀、啊。你是绿色，我和千小雪都是黄色。千小雪，我才是你的植物好朋友。太好了，我也找到好朋友了。尤利安，我们走吧。哼，这到底是怎么回事？为什么只有我没有好朋友？格力乔，我才是你的好朋友，快跟我走吧！哎呀，怎么是贝利亚？格力乔，我们可都是最厉害的豌豆射手。原来我是豌豆射手，可是我们的颜色不一样。这个，这个，对了，你还小，等你长大了就和我一样了。真的是这样吗？谁能告诉我？嗯、呃，当然了，咱们就是好朋友。我在我家里给你准备了好吃的草莓蛋糕。太好了，我最喜欢吃草莓蛋糕了。我终于也有好朋友了。贝利亚，那我们快回家吃蛋糕吧。哈哈，愚蠢的格力乔，他肯定不知道我是骗他的。你们可不要告诉他，我才不是豌豆射手。我要把格力乔带到黑暗王国，永远做我的仆人吧。<笑>奇怪，我怎么看到有人说贝利亚不是我的好朋友？别听他们瞎说，格力乔，让我们快走吧。贝利亚，你怎么在这里？你要带格力乔去哪？啊！可恶的，怎么又来坏我的好事？我跑！等一下，贝利亚，你怎么走了？我还要吃草莓蛋糕呢！格力乔，你被贝利亚骗了，他才不是你的好朋友。啊、什么？贝利亚也不是我的好朋友，那我岂不是吃不到蛋糕了？格力乔，老师是怎么教你的？怎么能因为好吃的就跟陌生人走呢？我知道错了，我以后不会这样了。你能告诉我我的好朋友在哪里吗？不行，这是你们的游戏，你要靠自己才可以。好吧，那我继续去找我的好朋友啦，再见。小朋友们可不要跟陌生人走，我们下期再见。谁是卧底游戏开始？唐山第一个开始发言。呃，他是我们身体上一个非常重要的部位。对，这个东西我们每天都能看见。嗯、呃，这个东西摸起来非常 Q 弹。没错，确实如此。而且我们每个人都有，并且这个部位很圆润。第一局发言结束，请投票。我投比比东，我也投比比东。比比东他说的也没问题呀、啊，他们为什么都投他呢？不管了，我也投比比东吧。他们怎么都投我呢？难道我真的是卧底？比比东这个东西，只有我们斗罗小镇的人才比较圆润。我目前有些小朋友他就不圆润，所以从你的描述来看，你极有可能就是卧底。我也投比比东。大意了，大意了！我可不可以重新说？不可以。比比东淘汰，他不是卧底。游戏继续。看吧，我就觉得我不是卧底。哎呀，你这笨蛋，你不能只按照自己的样子来描述呀！第二轮开始，由阿七开始发言。这个东西，有的人大，有的人小。这个东西，我们每天都洗啊。啊每天都要洗吗？我基本都不洗这个东西啊。这个东西。有的人每天还要涂护肤品，卧槽，还要涂护肤品啊？那他们的就不是屁屁，应该是脸。看来卧底就是我呀。这个东西，有的人白，有的人黑。描述结束，宝子们请投票吧。我要把票投给三哥。唐三，我也投给你。我想了想，我要投给阿七。我也投阿七。我的描述没有问题呀、啊，你们投我干啥？咱们是一伙的。那我的描述也没问题啊。
不好了，卧底已经知道了我们的底牌，他在跟着我们的话说。对对对，阿七，上一轮我就觉得你有问题。唐山，明明是你有问题，你还想狡辩，你就不怕被小可爱们扔狗头吗？你们看，他急了，我能有什么问题？三哥，你说的是有的黑有的白，有黑有白的东西不是多了去了吗？本轮平局，请阿七和唐山继续发言。呃，这个东西对每个人来说都非常重要。这个东西女孩子看得尤为重要，每天都要花大把的时间去保养它。发言结束，投票吧。我还是投三哥，他这次的描述和上次差不多。我也投三哥。你们怎么都投我啊？因为阿七描述的更符合事实，更精确。唐三淘汰，游戏继续。这一轮蓉蓉先发言。这个部位对每个人的美丑起着至关重要的作用。这个部位左右比较对称。这个部位上面有五个洞口，我去，这怎么投啊？实在分辨不出来谁是卧底啊。对啊，太难了。不过我觉得小吴你嫌疑最大，为什么呀？我觉得我也没说错呀。可是我们整个人体都是左右对称的呀，所以我投小五。蓉蓉说的有道理，我也投小五。这下惨了，我投阿七。游戏结束，卧底胜利。哈哈哈，我赢了，史莱克七怪了。阿七，原来你才是卧底，你的卧底是什么？嘿嘿，你们那都是脸，我的是屁屁。好，你个老六，竟然顺着我们的话说，迷惑我们，看我让小可爱们给你丢狗头。把你们的袜子脱下来，我要检查。小红俊，你先来。啊、好吧、啊。快脱袜子检查。巫婆婆，我先来。小红俊不要。同学们，巫、啊、婆婆怎么又晕倒了？这次我可没脱袜子。把你们的袜子脱下来，我要检查。巫婆婆，我先来。小红俊，你快住手！前三次都是因为你才没完成检查，这次你排最后一个。好吧。唐三，你先来。好的，巫婆婆，你检查吧。嗯，没问题，你进去吧。太好了。巫婆婆没发现，等一下，完了，要被发现了吗？唐三，你的袜子不要了吗？我忘记了，巫婆婆，谢谢你提醒我。比比东到你了，巫婆婆，你看，比比东，你怎么把金币放在袜子里呢？这样多不卫生啊！巫婆婆，我也不想这样，可是我，老板，我要买这个螺蛳粉，这个螺蛳粉要35个金币。糟糕，忘记带金币了，这可怎么办？哎呀，我怎么总是忘带金币啊？有了，我把金币放进袜子里，明天直接穿着袜子去学校不就好了吗？我真是太聪明了。就是这样，比比东姐姐，你可以把金币放书包里呀、啊。啊，对呀、啊，我怎么没想到呢？比比东，下次别这么做了，你进去吧。好的，巫婆婆。巫婆婆，你看我的袜子里可是没金币。确实没有，但是你的袜子里怎么有这么多鞋垫了？啊，被发现了，其实是这样的。妈妈，我想要那个木偶玩具，可是我拿不到。没关系，我给你拿。为什么我长得这么矮，做什么事都要你帮我？因为你是小孩子，当然矮了。等你长大了，就长高高了。我为了能让自己显得高一点，所以我才在袜子里放了五双鞋垫。就算这样做，你还是没长高呀。小五，其实只要你饮食均衡、勤奋锻炼，就一定会长高的。原来是这样，我知道了，谢谢你，巫婆婆。好、啊，我就不用检查了吧？不行，必须检查。可是我一脱袜子你就晕倒了。这次我可是做好准备了。这样就没事了，再给你消消毒。巫婆婆，你准备的真周全，看来这次逃不掉了。小红俊，你竟然把游戏机和手机藏在袜子里，真是太过分了，统统没收。巫婆婆，我不服，唐三在袜子里也藏东西了，你为什么不没收他的？什么？竟然还有这样的事？唐三，你快出来！巫婆婆，你找我吗？唐三，快把你袜子里的东西拿出来，巫婆婆已经发现了。小红俊，你怎么还告密呢？别废话了，快拿出来吧。好吧。竟然是一百分试卷。巫婆婆，我不是故意瞒着你的，试卷是不小心掉到袜子里的。我穿袜子的时候没发现。原来是这样，你也不是故意的，我原谅你了。小红俊，这下你还有什么好说的？现在就给我回家叫家长。我也。
，你们别跑！到底谁是我偷偷跑出家的女儿？妈妈，我是你女儿。妈妈，我才是你女儿。不对，你们都不是我的女儿。我们精灵族都有美丽的翅膀，你们都没有翅膀。妈妈，我穿上披风挡住了。你看我有翅膀。孩子，我的小公主，我终于找到你了，快和我回精灵王国吧。小公主，不行。我比比东必须是公主，不就是翅膀吗？我蝴蝶翅膀玩具多的是。妈妈，我才是精灵公主。你看我也有翅膀，你竟然也有翅膀，这到底是怎么回事啊？妈妈，我也有翅膀，他们都是假冒的，只有我才是真的。不对，蓉蓉，你的翅膀是黑色的，我们小精灵没有黑色的翅膀。妈妈，我这是黑色斗篷吊骰染上的，不信我用水冲下就掉了。你看我是紫色的翅膀，哎呀，好危险！翅膀玩具放时间太长都落灰了。怎么你们三个都有翅膀啊？这不对呀、啊，我只有一个女儿，到底谁才是我的女儿啊？有了，我们精灵族的翅膀是有魔法能力，可以像我这样发光的。谁的翅膀能发光，谁就是我的女儿。妈妈，我偷跑出来后，好久没练习魔法，没有魔法能量了。啊、小五，我看你根本就是假冒的，所以你的翅膀根本就发不了光。不是的，我真的是精灵公主，我需要一点点能量就可以了。太好了，我有一点能量了。妈妈，你看，我的翅膀能发光了。小五，你这翅膀发的光也太小了，还是看我的吧。妈妈，你看我的翅膀发的光多亮，我才是你的女儿。没想到吧，我的蝴蝶翅膀玩具可是带电能发光的高级翅膀。<笑>妈妈，我的翅膀也能发光，我是你的女儿。咦，怎么不亮呢？糟了，刚才用水冲把翅膀玩具弄坏了。蓉蓉。你的翅膀不能发光，看来你是冒充的，你给我消失。小五的翅膀虽然不太亮，但也有光。到底他和比比东谁才是我的女儿呢？妈妈，你看我手上的火焰，我会魔法，我才是你的女儿。对呀、啊，小五，你会什么魔法呀？妈妈，我我就是因为讨厌学习魔法才偷偷跑出来的。我我不会魔法。你果然是冒充的，比比东才是我女儿。我终于找到我的小公主了，你也给我消失。其实我也不会魔法，火焰不过是个打火机。精灵妈妈也太笨了，小伙伴们，你们谁都不许偷偷的告诉精灵妈妈，我要去当公主了。<笑>妈妈，我才是你的女儿啊！我以后一定要好好学习魔法，再也不偷偷跑出来了。谁能帮帮我告诉妈妈，我才是她的孩子？我想回家。四五一。不对，八八六不对，三五二不对，绝对不对。只有真正的小五才知道暗号，你们全都是假的，统统给我消失！哎呀，这已经是今天发现的第九十九个假扮小五的人了。真正的小五到底去了哪里呢？我一定要把他找出来。二龙老师，二龙老师，二龙老师，这满大街的小五到底是怎么回事？二龙老师，你能不能找到真正的小五？我找他有急事。当然可以，我和小五有数字暗号，能答对数字暗号的就一定是真小五。小天使，你放心，一会儿我就让他来找你。好，那就拜托你了。小五，你快过来。好的。哎呀，这满大街的小五真让人头疼。你们听好了，现在给你们个机会证明自己，谁能说出数字暗号，谁就是真小五。我来一二三三二一一二三四五六七，下一个一二三四二二三四三二三四，停停停，下一个 a b c d e f g h i j k l m n， 让你说数字，你说什么英语？假的假的，全都是假的，全部消失，真是气死我了！我就不信找不到真正的小五。老板，这些小五我全都要了，没问题，这些小五全都送你了。现在整个斗罗大陆到处都是小五，你想要多少就拿多少。太好了，一个小五帮我写作业，一个小五帮我做饭，一个小五陪我玩，还有一个小五帮我洗臭袜子，想想都觉得爽。你比东带走了这么多小五，要是里面有真的怎么办？我要去找他问问。等等，比比东，别走这么快。老师，你一路跟着我，是有什么事吗？你比东，你能找出真小五吗？
什么甄小五？老师，斗罗大陆已经没有甄小五了呀。嗯，那你说说到底是怎么回事？老师，你还不知道呀？小五他们一家都搬去神界了，现在斗罗大陆上的全部是假小五。好了，我肚子饿了，我要回家了。老师，拜拜。小五们，我们走。二龙老师叫什么叫？烦死了！难怪我找不到真正的小五，原来他们去神界了。看来我帮不了小天使了。二龙老师，我知道数字暗号，数字暗号。你是真正的小五，等等，你跑什么跑？咦，怎么少了一个小五？我来了，这里是我家，家里我说了算，以后你们都得听我的。你去给我拿瓶可乐。好的。李比东，真正的小五在你这里，你快把他交给我。嗯，老师，你怎么了？刚刚我才告诉你，小五一家都搬走了。我说的是真的。那行吧，你觉得谁是真的，你就带谁走吧。是不是你？快告诉我暗号！不是我，我不会。那就是你。不是我，我也不会。嗯。可是我明明看到知道暗号的小五进来了。李比东，你要的可乐。我知道了，你就是真正的小五，对不对？快告诉我暗号五九四一五。没错，你就是真正的小五。李比东，你看，小五没去神界。嘿嘿，老师，其实我们是骗你的。是呀、啊，老师，今天是愚人节，你可不能生气哦。其实我根本没有搬走，还有这些小五都是小天使用魔法变出来的。什么是小天使变的？那他让我找你干什么？我知道了，小天使和你们是一伙的。不错，这次是小天使配合我们的。哼，你们居然敢戏弄我，这次我就原谅你们了。下次不准再这样，听到没有？听到了，老师。小雪，该睡觉了，妈妈给你讲故事。小五。妹妹的衣服脏了，快去给她洗干净。好的，妈妈。小雪，这是妈妈给你买的新书包。哇，妈妈，我的书包也坏了。坏了就不能用了吗？缝缝补补能用好久呢。快去把地擦了，就知道花钱。小五，快把妹妹的生日蛋糕拿过来。小雪，今天你过生日，咱们去吃大餐。太好了，妈妈。我要去吃龙虾，还要吃大螃蟹。好，好，乖女儿，想吃什么都可以。小五，你在家好好看家，厨房里有剩菜，自己热着吃。另外，去后山上摘点新鲜水果，回来给妹妹做水果捞。小雪，咱们出发。妈妈，你忘了吗？我和妹妹是同一天生日啊！你为什么要这么对我？<笑>小五，你怎么在这哭啊？冰精灵，妈妈不知道为什么现在突然只爱妹妹了，好像她只有妹妹一个女儿，一点都不关心我了。不对啊，比比东原来对你们都很关心啊，怎么会突然变了呢？我用魔法镜看看。咦，妈妈身后怎么会有红色的影子？这是鬼新娘，原来是她在影响比比东，所以比比东才会只关心小雪。不关心你，这可怎么办啊？别急，咱们现在就去找你妈妈。鬼新娘，你太厉害了，我妈妈现在真的只爱我一个人了。小雪，记得你的承诺，我保你让比比东只爱你一个人。你要每天给我十块暗黑能量石。放心吧，鬼新娘，这是今天的能量石。很好，合作愉快。小五，你跑哪去了？让你给妹妹做的水果捞呢？你是不是又偷懒了？看来比比东完全被鬼新娘影响了。看我把他引出来！冰精灵，你干什么？竟然要破坏我的好事！鬼新娘，快滚回你的暗黑世界，不许你伤害别人的感情！哼，我只是加强了小雪和比比东的感情，顺便积攒点能量。你少多管闲事！你这样做就是不对的，我要把你赶回暗黑世界！我还会回来的。哎呀，我头好晕。妈妈，你没事吧？小五，你跑哪去了？对不起，小五，妈妈不知道为什么会那么对你。太好了，妈妈，你终于清醒了。小五，是小雪请的鬼新娘来控制你妈妈。什么？竟然是小雪做的？小五，我回来了，我的水果捞呢？快给我拿来，我渴了。小雪，你姐姐是你的仆人吗？你怎么能这么对你姐姐说话？啊，啊妈妈，你你怎么恢复了？小雪，你居然请鬼新娘来影响妈妈，看我怎么惩罚你！妈妈，
不要啊，还不是因为姐姐学习好又懂事，你总夸奖姐姐，所以我才想让你多爱我一点。对不起，姐姐，我错了，以后我多向你学习，你别让妈妈惩罚我了。做错了就要接受惩罚，你让姐姐照顾你，那从现在开始你就照顾姐姐，给姐姐做饭、洗衣服。什么时候小伙伴们说你改正了错误，什么时候才能结束惩罚？选魔法翅膀了。我想要粉色的魔法翅膀，小五五六七，你们可不能给我抢啊！切，我才不要什么粉色魔法翅膀呢，我喜欢这个绿色魔法翅膀。千仞雪，我也想要这个粉色魔法翅膀，我还带了粉色的桃子能量。我不管，是我先说的，粉色魔法翅膀是我的。哎呀，吵起来了，你们继续吵，我给绿色魔法翅膀补充田离能量。喵喵喵，真好吃。耶，绿色魔法翅膀是我的了，我们去玩游戏吧。哼，粉红色魔法翅膀是我的，我给魔法翅膀补充草莓能量。喵喵喵，能量不够，我还要吃，怎么办？能量不够，不能带走魔法翅膀。千仞雪，我这里还有一些草莓能量，你快拿去补充魔法能量吧。小五，你是不是想抢了我的粉色魔法翅膀？呃，我没有，我不要粉色魔法翅膀了，我只是想帮你，我才不要你的草莓能量，我现在就出去找，我警告你，我走了之后，你不许碰我的粉色魔法翅膀。粉色魔法翅膀好好看呀，可是我已经答应千仞雪了，我不能选。嘿嘿，粉色魔法翅膀我来了，这里怎么一个魔法翅膀也没有了？可恶，一定是小五。千仞雪，你怎么了？怎么这么生气啊！我本来要给我的粉色魔法翅膀补充能量的，可是现在一个翅膀也没有了，一定是小五抢走了我的魔法翅膀。小花仙，你要帮帮我呀！小五也太过分了，走，我们去找他。<笑>小五，你快把我的粉色魔法翅膀还给我，这是我的粉色魔法翅膀，你还敢说是你的？明明只有一个粉色魔法翅膀，我都说了是我的。可是这个不是你的粉色魔法翅膀啊，这个是黄色魔法翅膀。你当我色盲吗？这明明是粉色的。不是的，事情是这样的。算了，我就要黄色魔法翅膀吧。黄色其实也不错，黄色魔法翅膀我给你补充桃子能量。喵喵喵，好甜啊！小五主人，你给我补充的什么能量呀？我给你补充的是桃子能量，是又大又甜的水蜜桃。哇，水蜜桃，我喜欢水蜜桃，我要变成水蜜桃的颜色。哇，黄色魔法翅膀，你变成粉色的了。小五主人，你喜欢吗？我最喜欢粉色了。走吧，魔法翅膀，我们也去兜风。我才不信呢，我看就是你抢走了我的魔法翅膀，还不敢承认。等等，小五说的是真的，我刚刚用了真话魔法。看来是别人拿走了你的魔法翅膀，可恶！到底是谁？看我的真相魔法，绿色魔法翅膀一点也不酷。千仞雪的粉色翅膀怎么还在这？现在看粉色魔法翅膀好像也不错，看我偷偷把它拿走。粉色魔法翅膀，给你补充草莓能量。喵喵喵，能量充足。<笑>竟然是五六七偷走了我的魔法翅膀，小花仙，你一定要狠狠的教训他。没问题。我这就把它找出来，传送魔法。糟了，刚刚使用了太多魔法，现在魔法能量不足了，怎么办呀？不能就这样放过了五六七，把你们的鞋子脱下来，我要检查红色风暴，你先来。好吧。哎呀，好臭啊！快脱鞋子检查。小五老师，我先来。红色风暴不要。同学们，小五老师怎么又晕倒了？这次我可没偷鞋子。把你们的鞋子脱下来，我要检查。小五老师，我先来。哼，红色风暴，你快住手！前三次都是因为你才没完成检查，这次你排最后一个。好吧。蓝色妖姬，你先来。好的，小五老师，你检查吧。嗯，没问题，你进去吧。太好了，小五老师没发现。等一下，完了，要被发现了吗？蓝色妖姬，你的鞋子不要了吗？我忘记了，小五老师，谢谢你提醒我。黄色预警到你啦，老师，你看，黄色预警，你怎么把金币放在鞋子里呢？这样多不卫生啊
。小吴老师，我也不想这样，可是我，唐三老板，我要买烤蔬菜串。烤蔬菜串要25个金币。糟糕，忘记带金币了，这可怎么办？哎呀，我怎么总是忘带金币呀？有了，我把金币放进鞋子里，明天直接穿着鞋子去学校不就好了吗？我真是太聪明了。<笑>就是这样。黄色预警弟弟，你可以把金币放书包里呀、啊。啊，对呀、啊，我怎么没想到呢？黄色预警，下次别这么做了，你进去吧。好的，小五老师。老师，你看我的鞋子里可是没金币。确实没有，但是你的鞋子里怎么有这么多鞋垫啊？啊，被发现了，其实是这样的。爸爸，我想上床睡觉，可是我自己上不去。没关系，我可以把你抱上去。为什么我长得这么矮，做什么事都要你帮我？因为你是小孩子，当然矮了。等你长大了就……我为了能让自己显得高一点，所以我才在鞋子里放了这么多鞋垫。就算这样做，你还是没长高呀、啊。其实只要你饮食均衡、勤奋锻炼，就一定会长高的。原来是这样，我知道了。谢谢你，小五老师。啊，我就不用检查了吧？不行，必须检查。可是我一脱鞋子你就晕倒了，这次我可是做好准备啦，这样就没事了，再给你消消毒。小五老师，你准备的真周全，看来这次逃不掉了。红色风暴，你竟然把游戏机和玩具藏在鞋子里，真是太过分了，统统没收。小五老师，我不服，蓝色妖姬在鞋子里也藏东西啦，你为什么不没收它的？什么？竟然还有这样的事？蓝色妖姬，你快出来！小五老师，你找我吗？蓝色妖姬，快把你鞋子里的东西拿出来！小五老师已经发现了。红色风暴，你怎么还告密呢？别废话了，快拿出来吧。好吧。竟然是一百分试卷。小五老师，我不是故意瞒着你的，试卷是不小心掉到鞋子里的。我穿鞋子的时候没发现。原来是这样，你也不是故意的，我原谅你啦。红色风暴，这下你还有什么好说的？现在就给我回家叫家长。我也太倒霉了。找美人鱼朋友了，偷偷的告诉你们，颜色越鲜艳的美人鱼能力越强哦。我要金色的美人鱼。哼，我不要，我要跟尊贵的比比东做好朋友。那我选蓝色的美人鱼。Oh no！ 我不要，我要跟帅气的五六七做好朋友。怎么没有美人鱼愿意和我做好朋友呀？唐三哥哥，我来做你的好朋友吧。真的吗？太好了。<笑>唐三，你可真倒霉！你的美人鱼是黑色的，一看就什么魔法能力都不会。就是就是，唐三比比东五六七，现在你们都有了自己的美人鱼朋友，那下周我们就来评比谁照顾的好。金色美人鱼，你都会干什么呢？我这么漂亮，我会的可多了。真的吗？我不信。不信？你看。天啊，这也太厉害了！你竟然能变出来金币！我就说了，我可是最厉害的美人鱼。那你能变出手机、电视吗？当然可以。怎么样，厉害吧？嗯，好厉害。不过我还想要好多好多公主裙，我要每天都换新衣服穿。可是这样会消耗我的能量，我会变丑的。不行不行，我们不是最好的朋友吗？那好吧。太好了，这下我可以天天穿新衣服了。金色美人鱼，你继续变，我们永远都是最好的朋友。嗯，那好吧。蓝色美人鱼，你的能力是什么啊？我会的魔法太多了。那我怎么相信你呢？嗯，这样好了，蓝色美人鱼，你看这本作业了吗？你要能把它变成写好的，我就相信你。啊，我不想变这种魔法。我看你是不会魔法才这么说。才不是呢，变就变。太好了，这一下我的作业都不用写了。蓝色美人鱼，你的好朋友饿了，你快变一些好吃的吧。哼，为什么要我变好吃的？你不知道自己的事情自己做吗？我看你肯定是只会一种魔法，所以你才不敢答应。才不是呢，我会的魔法可多了，我这就变给你看。<笑>有美人鱼朋友真好，不用自己写作业，也不用自己做饭了。小吴美人鱼，这是我的零食送给你。你快尝尝吧。可是唐三哥哥，我是黑色美人鱼，我什么魔法能力都没有，你为什么要对我这么好啊？我们是好朋友呀。唐三哥哥，你真是太好了。小五
，这是给你新买的鱼缸，我看你没有水会很不舒服，这样你不舒服的时候就可以在鱼缸里泡泡澡。谢谢你，三哥。打雷了，我好害怕。怎么，小五妹妹？唐三哥哥，我害怕打雷，雷声太可怕了。那我陪你一起好了。打雷时，我们不在空旷的外面，在屋子里是很安全的。真的吗？唐三哥哥，你真好。比比东五六七，你们的美人鱼怎么都变成黑色的了？老师，老师我我,我，一定是你们不好好对待美人鱼，所以他们才变成了黑色。我们知道错了。小五美人鱼，你被照顾的好漂亮。我宣布，唐三和他的美人鱼小五是最佳朋友。太好,太好了，小伙伴们只有真心对待别人，才能交到好朋友哦。快跑啊，有怪兽！不要跑，我不是怪兽，我是大海中的海神，我在找我失踪的美人鱼妹妹。我们不去大海，我们大海可美了，有好多好吃的好玩的，不但不用学习写作业，还可以使用神奇的魔法。这么好，我想去，可是我们没有鱼尾巴啊。美人鱼碰到水才会显出鱼尾巴。我现在用魔法下雨看看就知道了。呼风唤雨。哇，我有美人鱼尾巴，我是美人鱼公主。我怎么也有美人鱼尾巴啊？我们都有美人鱼尾巴。啊、不对啊，你们怎么都有美人鱼尾巴？我只有一个美人鱼妹妹，一定有人是假冒的。有了，我的美人鱼妹妹唱歌特别好听，你们唱首歌我就知道了。那我先来。I see you， 嗯嗯。I see you， 嗯嗯。停停，蓉蓉你就算了，你还是回去做作业吧。该我唱歌了。五六七，你就不用唱歌了。为什么我不想回去写作业？因为你是男生啊，海神哥哥要找的是妹妹，你的鱼尾一定是假的。比比东说的对。五六七，你也回去写作业吧，还是我来唱歌吧。哇，比比东，你唱歌真好听，原来你才是我的美人鱼妹妹。太好了，我不用回去写作业了。其实我的鱼尾是假的，唱歌是我用录音机录好的，我只对嘴型就好了。你们谁都不要告诉海神哥哥。不然我就把我的作业让你们写。比比东妹妹，快和我回大海吧。海神哥哥，我还没唱歌呢。臭兔子，怎么哪都有你？海神哥哥都说我是美人鱼妹妹了。可是我唱歌也很好听啊。这样，那小屋你唱歌我听听。星星，星星，你为什么眨眼睛？难道是在告诉我你是天上精灵？哇！太好听了，这么说你也是我的美人鱼妹妹，你们两个都是美人鱼妹妹，这可怎么办？啊，老鼠！<笑>对啊，我的美人鱼妹妹哭出的眼泪是珍珠，小五的眼泪是珍珠，小五才是我的美人鱼妹妹。谁说的？我也能哭。<笑>咦，怎么没有珍珠呢？比比东，你哭不出珍珠，你还是回去做作业吧。不要啊，我不要做作业。小五妹妹，快跟我回海神宫吧！好啊，海神哥哥。<笑>其实我是千仞雪，真正的小五美人鱼，还在地宫里给我哭珍珠呢。比比东妈妈太笨了，假冒都不会。我要去海神宫享福了，再也不用写作业了。<笑>海神哥哥，你在哪呀、啊？千仞雪冒充我的样子，怎样才能让海神哥哥知道真相，救我出去啊？我不吃青椒，给姐姐吃。那我吃。我不吃苹果，给姐姐吃。那我吃。我不想吃米饭，那姐姐帮你吃。哇，我升级变成大孩子了。哎呀，我怎么还不能升级？我也想当大孩子。宝贝女儿，快看妈妈做了什么好吃的。哎呀，又是这些菜，天天都做这些，我不想吃，给姐姐吃吧。哇，太好吃了！比比东妈妈做饭越来越好吃了。小五，你少吃点。小雪，你看姐姐都长这么大了，你不吃饭就没有姐姐长得快。好的，比比东妈妈，妹妹，这个红烧肉可好吃了，你吃吧。
，我才不吃呢！妈妈，我想吃汉堡喝可乐。好，小雪，妈妈这就去给你买。小五姐姐，我还想吃薯片和冰淇淋。小雪妹妹，你要的这些都是垃圾食品，吃多了对身体不好。哼，你是不愿意给我买，我就想吃。<笑>小雪，你怎么哭了？小五，你是不是欺负妹妹了？我，我没有，我这就去给小雪买零食吃。卖公主裙啦！哇，这些公主裙都好漂亮，好想买一件公主裙。我的衣服都破了，算了，我的钱不多，还是去给妹妹买吃零食吧，这样妹妹也能快点长大。卖零食了，各种好吃又便宜的零食啊！五六七叔叔，这些零食好吃吗？我做的零食可是最好吃的。当然好吃了。为了能让这些零食好吃，我可是加了好几百种暗黑佐料，就是吃了不仅长不大，还会变小。那我买薯片和冰淇淋。小雪，你喜欢的汉堡和可乐，快吃吧。我吃。哇，太好了，我也升级成大孩子了。小雪，你要的薯片和冰淇淋，姐姐给你买回来了。哇，薯片和冰淇淋我都要吃，我要比姐姐长得还高。嗯，不可以吃。姐姐，你怎么抢我的薯片和冰淇淋？小伙伴们告诉我，说不能吃。姐姐，你就是故意的，你怕我长得比你高，你快还给我，我就要吃薯片和冰淇淋。小五，你怎么又欺负妹妹？快把这些给妹妹吃。比比东妈妈，小雪，你们相信我，这个真的不能吃。妈妈，小五姐姐就是嫉妒我长得快。不是的，小雪，既然你不相信我，我就证明给你看，我吃。咦，我的女儿怎么都变成宝宝了？五六七卖的零食掺杂了太多的暗黑佐料，小五吃了身体会变小，那我怎么也变小了？小雪，垃圾食品对身体有害，你只吃垃圾食品，身体当然会出问题。这可怎么办？我刚变成大孩子，还没出去玩呢，就又变成小宝宝了。姐姐，对不起，我害得你也变成小宝宝了。是啊，小五，妈妈不该怀疑你，妈妈以后再也不给你们买垃圾食品了。我要飞到天上变成彩虹，我要变成地球。嘿嘿，比比东一定想不到我变成了地球。我我变什么呀？有了，我就变成太阳了。这样比比东一定找不到我的。呃，我想想要藏在哪里呢？都说最危险的地方就是最安全的地方，我就变成比比东的鞋子好了，这样他肯定发现不了我。天哪，这个比比东的脚怎么会这么臭啊？恶心死我了！好了，时间到了，现在是我捉迷藏大王表演的时间了，你们很快就会被我找出来的。嗯、呃，奇怪，他们都藏哪里去了？怎么一个也找不到呀？救命啊！比比东这个臭脚是有几万年没洗过了，我快要被臭脚熏晕过去了，真不应该变成比比东的鞋子。嗯、呃、嗯，这个太阳的颜色不对，下来吧，贝利亚。太阳怎么可能是黑色的？哎呀，我怎么会这么粗心，忘记变颜色了？贝利亚，你一定知道其他人躲在哪里的，对不对？来，都告诉我吧。哼，想让我出卖大家？你觉得我像是那样的人吗？绝对不可能。呃，贝利亚，你不是养了一只小狗吗？你看我有肉骨头、狗粮、小皮球这些东西，小狗最喜欢了。这些都送给我，你确定这些都是小狗最喜欢的东西吗？当然了，你快收起来吧。比比东，你看人真准，既然你这么慷慨，那我就不客气了。你很有前途，我看好你，贝利亚。这下你可以告诉我其他人藏在哪里了吧？哎呀，一点小东西就把贝利亚给收买了。等游戏结束，我一定要让它好看。嘿嘿，反正比比东又不知道大家藏在哪里，那我随便说一个地方，让他自己去找吧。找不到就是他技术不行。比比东，我好像听到他们说要藏到山上的密林里。哎呀妈呀，贝利亚居然让比比东去爬山，饶了我吧！我实在受不了这个味道了，还是自己出来吧。我在这里，我认输了。比比东，你的脚简直是个大杀器，到底多久没洗过脚了？这个这个，大约好像似乎有三年没洗过脚了吧？什么？妈呀！你你也太不讲卫生了！咦，又没下过雨，天上怎么会出现彩虹呢？让我用望远镜看看。啊啊
，我知道了，小五五六七，你们快出来吧，我已经看到你们了。看到我了，这不可能！比比东肯定是在抓我的。比比东，你是怎么发现我的？当然是拿望远镜看到的。你变成彩虹，居然连自己的耳朵都没遮住，也太好找了。哼，就算你找到了我，也不可能找到五六七的。五六七有什么难找的？那两个挨着的地球有一个，一定就是他。这都被你猜到了，你也太厉害了吧！那当然了，我是最棒的。现在你们全都被我找到了，赶紧承认我就是捉迷藏大王吗？好的，比比都是捉迷藏大王吧？嗯、啊呃，我怎么听着有点不对劲？他们刚刚是叫的是捉迷藏大王吗？怎么这么别扭？小五，你看我给你买了冰淇淋，谢谢你，蓉蓉。蓉蓉，我也是你的好闺蜜，我怎么没有冰淇淋啊？哼，谁跟你是好闺蜜了？我才不想理你呢。走，小五，我们去那边玩。哦，好吧。嗯嗯嗯嗯嗯，小弟弟，你怎么哭了？小姐姐，我骑车不知道被谁撞到，脚扭伤了，好疼啊。嗯，小弟弟，你别哭了，我送你去医院吧。千仞雪，你又欺负小朋友，你果然还是大坏蛋。不是的，五六七，你冤枉我了。我只是看到小弟弟受伤了，想帮助他。不信你可以问问小弟弟。小弟弟是不是千仞雪撞倒你的？大哥哥，我不知道。你看，明明就是你把小弟弟撞伤的，还在这装好人，哼，不要脸！你你冤枉人！<笑>小雪，你怎么了？小五，为什么蓉蓉和五六七他们都那么讨厌我？我明明没做坏事。会不会有什么误会？我和你一起去问问他们。蓉蓉，你为什么讨厌小雪呀、啊？哼，因为他欺负我，我我什么时候欺负你了？哼，你当然不记得了。小雪，你看这块蛋糕，这是我过生日妈妈特意给我买的，可好吃了，我要把它都吃掉。不可以。小雪，你太过分了，这可是我的生日蛋糕，你竟然把它都吃了，我以后再也不理你了。事情就是这样，你说千仞雪是不是太过分了？嗯，好像是有些过分了。蓉蓉，小五，不是你们想的那样。白老师，你们班的学生都体检完了，蓉蓉的蛀牙太严重了。医生，这该怎么办呢？以后要严禁他吃甜的东西，不然牙齿就得拔掉了。蓉蓉总偷着吃甜食，不好总盯着他呀。什么？蓉蓉要拔牙了？他那么怕疼，我得帮老师盯紧他，不能再让他吃甜食了。事情就是这样，我怕你吃蛋糕太甜对牙齿不好。只好先抢着吃了。原来是这样啊，那你怎么不早告诉我啊？害得我一直误会你。我不是怕说你有蛀牙伤你自尊吗？小雪，我误会你了，以后我们还是好闺蜜。好了，一个误会解开了，我们去问问五六七又是怎么回事吧。五六七，你为什么讨厌小雪呀、啊？哼，那是因为她捉弄我。五六七，我什么时候捉弄过你啊？咦，这个吊床真好玩，我要在上面睡觉。五六七，你快下来！千仞雪，你干什么？为什么要弄坏我的吊床？这个吊床有危险！哼，什么危险？我看就是你看我玩吊床嫉妒我，以后我再也不理你了。那小雪，你为什么要弄坏五六七的吊床啊？那是因为我比五六七更早到了吊床那里。<笑>这个陷阱做好了，等小朋友睡着。我就把他抓进来，我怕五六七被妖怪抓走，才不让他躺在上面的。原来是这样啊，对不起，千仞雪，是我误会你了。好了，大家误会解除就好，我们永远是最好的朋友。千万不要和头上的表情贴纸一样，千万不要和头上的表情贴纸一样啊！你们说的对，如果你们做出和头上的表情贴纸一样的表情，就会被贴纸惩罚的。可是我们根本看不到自己头上的表情贴纸啊。哎呀，好难呀！五六七，你哭了，你触发到了你的哭脸表情贴纸。什么？原来我的头上的表情贴纸是哭脸。五六七出局。嘿嘿，千仞雪的贴纸是大笑，这个太简单了，看我的，我挠我挠。哼，没用的。啊，千仞雪，为什么我挠你的嘎吱窝，你竟然不笑？嘿嘿，那是因为我穿着六翼天使的红骨战甲，根本感觉不到你挠痒痒的。饿、呃，失败了。
。嘿，小五头上的表情贴纸是害怕，小五最胆小了，看我的。小五，怎么了？我告诉你，我要欺负你，揍你。为什么呀？你怕我了吗？我才不怕你呢。倒霉，没奏效。小五，小五，你脸上有个毛毛虫。才没有呢，而且我已经不怕毛毛虫了。什么？这都不能让你害怕？那怎么办呢？小红俊弟弟，你太小看我了，就凭你这两招是吓不到我的，笨小红俊！你你你，你敢说我笨？我要生气了！你生气啊？你快生气啊！我我才不生气呢！你一定是想让我触发表情贴纸，我才不上当呢！小红俊是丑男生，我我还是不生气，这都没用。小红俊看针，新热血竟然用枕头扔我，我我不生气，这怎么办呀？轮到我出招了！比比东的表情太难了，千仞雪的表情简单。你你要干什么？千仞雪妹妹，我请你吃这个超香大烧鸡，你高兴吗？不吃。那我给你这个最新款苹果手机。不要。那我请你去迪士尼游乐园玩。不去。千仞雪，你你你真气人。小红俊生气，触发了头上的表情贴纸。什么？哎呀，我忘了。现在就剩三个选手了。看我的，我就不信吓不到小五。我戴面具，啊呜啊呜！我是怪兽，我要抓小五。幼稚，我才不害怕呢。小五，我是外星人，我要带走你。你是外星人，那我就是奥特曼，看打。哎呀，失败了，怎么办呢？有了，小五，这次英语考试你是不是只考了六十分、啊？切，这有什么可怕的？哎呀，比比东，不要告诉我妈妈好不好？小五，你平时总考九十分以上的，这次怎么回事呢？我可是要告诉你妈妈了。不要啊，别让我妈妈知道，我害怕。小五害怕了，触发了头上的害怕表情，小五淘汰。现在就剩比比东和千仞雪两个了，最后谁会获胜呢？哎呀，比比东头上的表情是吐舌头，太难了。千仞雪，你输定了，我的表情这么好，你就认输吧。我不认输。反正我就是不吐舌头，你能拿我怎么样？我就不吐，就不吐，气死你！比比东吐舌头了，淘汰、啊。哎呀，大意了。耶，我是最后的赢家，太棒了。<笑>千仞雪大笑了，也触发了表情，淘汰。哎呀，这就是传说中的乐极生悲吗？我太可怜了。<笑>我们来解救公主了。咦，怎么这里只有三个蘑菇屋？快救救我吧！我是大海的女儿，最美丽的公主。我知道了，你是美人鱼公主。谢谢你，唐三。现在起，你就是我的守护骑士了。寒光飘飘，如雪结冰。我知道了，你是叶罗丽冰公主。五六七，谢谢你成为我的守护骑士。我是有兔耳朵的公主。兔子耳朵。我只知道讨厌的臭小五有兔子耳朵。我是小五公主，比比东，你是我的守护骑士。我讨厌你，我才不要成为你的守护骑士。啊、比比东，那我们可以换一下，我来守护小五，你来守护美人鱼公主。好啊，美人鱼公主最漂亮，我最喜欢美人鱼公主了。门上的图案是我们丢失的东西，请我们的守护骑士帮我们找回来。打开门上的封印，救我们出去吧！谢谢你们了。冰公主的王冠丢失了，我一定要最快找到，成为最好的骑士。卖王冠了，卖王冠了。咦，蓉蓉，你卖的王冠里有冰公主的王冠吗？有啊，不过这三个王冠里哪个是冰公主的？你找对了才能拿走，你只有一次机会哦。啊、哎呀，冰公主的皇冠到底是哪个呢？我怎么想不起来门上的图案了呢？算了，随便选一个吧。点兵点将点到谁就是谁。我选二号。恭喜你，五六七，这是冰公主的皇冠。太棒了，我去解救冰公主了。我一定是最快的。美人鱼的尾巴丢了，我得去哪找啊？咦，这大街上的人怎么都穿着美人鱼尾巴？小朋友，你们的美人鱼尾巴都是从哪弄来的？比比东阿姨，蓝色妖姬在那边卖美人鱼尾巴，你想要的话可以去她那买。谢谢你了，小朋友。蓝色妖姬，是不是你偷走了美人鱼公主的鱼尾？糟了，好不容易弄到的美人鱼鱼尾，我还要靠仿制美人鱼鱼尾发财呢。比比东
，你不要冤枉好人，我可没有偷美人鱼的鱼尾。我才不信呢！别打了，比比东，要不我把卖下鱼尾的钱分你一半，你就不要再找真鱼尾了。啊、别想收买我，我虽然是大坏蛋，但是答应别人的事一定负责到底。快把鱼尾交出来，否则我要接着揍了。不要啊，这个就是美人鱼的鱼尾，你拿回去吧。早交出来不就没事了？想骗过我比比东大侦探的眼睛，门都没有，回去救公主了。哎呀，别的公主都被救出来了，就差小五公主了。听说好多兔耳朵都不见了，也不知道是怎么回事。咦，这里怎么有只没有耳朵的小兔子？小兔子，你的耳朵也丢了吗？唐三哥哥，我是天生没有耳朵。哎，对不起。没事的，我虽然没有耳朵。但我收集了很多很多兔耳朵。什么？小兔子，你收集到的兔耳朵里有小五公主的兔耳朵吗？有啊，不过小精灵曾经跟我说过，只要我能想不出天上飘来兔耳朵打什么字，我就能找出兔耳朵。我把收集来的兔耳朵都扔上天，也没想出来这个字谜。如果你能帮我想出来，我就把小五公主的兔耳朵送给你。这个字谜好难啊！我要好好想想。天上飘来兔耳朵，我要猜出来。不但小兔子能长出耳朵，小五公主也可以就出来了。可是究竟是什么呢？小五，我们怎么变得这么胖了？三哥，小五，你们偷吃什么了？竟然这么胖了！<笑>啊，我怎么也变胖了、啊？咦，我们怎么又瘦下来了？这是谁对我们施展魔法吗？我知道是谁干的了。肯定是冰公主，冰公主，我们一会胖一会瘦，是不是你干的？不是啊，小五，你是了解我的，我们是好朋友，我怎么会做恶作剧呢？不，哼，不是你还会有谁？史莱克小镇只有你会叶罗丽魔法，可是我施展叶罗丽魔法需要使用魔法杖，我的魔法杖已经借给美人鱼公主了，事情是这样的。冰公主，我们海神宫要举办舞会，你的魔法杖那么漂亮，能借我装饰两天吗？哼，我的魔法杖可是非常贵重的，不能外借。冰公主，这颗珍珠是海神宫的珍藏，我把它送给你，好吗？哦，哇，好大的珍珠，好吧，美人鱼公主，我们是好朋友嘛，魔法杖借你两天。看到了吧，我根本就没办法对你们做什么。美人鱼公主在我这里借走了魔法杖，她才是最应该怀疑的人。美人鱼公主那么善良，她才不会对我们恶作剧呢。我怎么又胖了？我又瘦了，这一定就是美人鱼公主嫉妒我的美丽。走，我们去找她算账。什么？我昨天根本就没有离开大海去冰公主那，你们是不是搞错了？这是冰公主亲口告诉我们的。我想起来了，我昨天碰到你了。魔法杖，我现在就差魔法杖了。奇怪啊，这个是冰公主家的方向。美人鱼去冰公主家干什么呢？美人鱼公主，大家都看到你去冰公主家了，你为什么不承认？没想到你是这样的人，以后我们再也不是好朋友了。可那个人根本就不是我，一定是有人化妆成了我的样子。我用时光倒流魔法，咱们看看到底是怎么回事吧。<笑>我看到了，是五六七变成了美人鱼公主的样子。什么？我想起来了，五六七的小鸡岛可以制作符咒模仿魔法，这件事一定是他做的。我们去找他。五六七，你说是不是你变成了美人鱼的样子，去冰公主那里借了魔法杖？你你们怎么知道的？五六七，你为什么要借魔法杖啊？因为我要做有叶罗丽魔法效果的符咒啊！果然是你干的。啊，我们怎么又胖了？驱魔符咒，你们三个怎么会中了叶罗丽魔法呀？嗯，什么？不是你对我们施展的魔法吗？我可没有。不要狡辩了，我们都看到你变成美人鱼公主的样子，借走了魔法杖，你还不承认？那都是因为冰公主不喜欢我模仿她的魔法，她如果知道是我去借魔法杖，一定不会借给我的。而且我做好的魔法符咒昨天被小偷偷走了。什么？那一定就是那个小偷做的。我只模糊的看到他的影子，不知道你们能不能认出他来
，这是谁啊？我怎么看着这么眼熟呢？这里怎么这么多唐三哥哥？是啊，这么多唐三，小五千认雪，这回你们不用争了。小伙伴们，蓝色头发是海神唐三，红色头发是火神唐三，白色头发是风神唐三。你们要选择谁当好朋友？我想选海，海什么海？小五，我是班长，当然得我先选。我选海神唐三当朋友。海神有什么好？我觉得还是火神唐三最厉害。我要和火神唐三当朋友。那我就选风神唐三哥哥当朋友吧。你们都选好了朋友，那一个月后再来告诉我，谁才是最好的唐三吧。唐三哥哥，小五他们太傻了，谁不知道你才是真正的唐三？是啊，而且我最擅长做美食了。等回家我给你做好吃的，我一定是最好的唐三。咦，怎么下雨了？咱们快回家吧。小雪，你还想吃点什么？三哥再去给你做。唐三哥哥，你太好了，不过我实在太撑，真的吃不下了。这天气也太气人了，怎么一直下雨？再这样憋在屋子里面吃好吃的，我都要胖成猪了。这个，这个。怎么了，唐三哥哥？小雪，我是海神，所以我走到哪哪就会一直下雨。不会吧？那岂不是要下一个月的雨？不要啊，我会被憋死的。火神唐三，我一眼就看出来你是最厉害的唐三。是啊，他们谁都打不赢我，以后我保护你，我才是最好的唐三。冰淇淋，买好吃的冰淇淋啦！买两个冰淇淋，给你，谢谢。你怎么把冰淇淋烧了？对不起，我的温度太高了，不小心把冰淇淋烧着了。没事没事，咱们回家吧，前面就是我家。你家好漂亮。啊，救火啊！快来救火啊！对不起，我不是故意的。唐三哥哥，咱们快回我家吧，我给你准备了好多礼物呢。小五，咱们飞回去吧。可是唐三哥哥，我不会飞啊！我可以用风魔法带你飞。真的吗？我好想在天空上飞。浮空魔法。哇，太棒了！我真的飞起来了。走吧，小五，咱们去天空上看看。天空真美，唐三哥哥，以后你能经常带我到天空上飞翔吗？好啊，只要小五你想玩，哥哥就带你飞。唐三哥哥，你太好了。咦，千仞雪，你怎么这么胖了？还有你是谁？我是五六七啊，这一个月我一直在救火，都被熏黑了。我还比你好点，我家一直在下雨，唐三哥哥就在家给我做好吃的，硬把我给吃胖了。小五，你是不是家都被大风吹没了？<笑>没有啊，虽然唐三哥哥会带来风，但是这么热的夏天很舒服啊，而且唐三哥哥还经常带我去天空上飞行。可好玩了，哼，这不公平！为什么三个唐三就你的是最好的？是啊是啊，我也不想和海神唐三一起了，我都被关在家里一个月了，我要换风神唐三当好朋友，我也要和风神唐三一起。好了，不要吵了，现在小伙伴们选出你最喜欢的唐三哥哥吧。族长爷爷，求你救救我妈妈吧！这这是怎么回事？小梧桐。你妈妈怎么变成石像了？族长爷爷，对不起，这都怪我。今天妈妈让我写作业，我不愿意写。妈妈，我们每人一天生就会魔法，你为什么还总要我学习啊？小五童，不学习知识，你怎么能让自己的魔法更加强大？不学习知识，你靠什么保护自己，保护大海？可是妈妈，我讨厌学习，我想去海面上玩。不行，大海外面的人类会给你带来危险。你必须在家好好学习，强大自己。我没听妈妈的话，在妈妈离开后，悄悄地游出了大海，想看看外面的世界。结果被武魂殿的比比东抓住了。大坏蛋，你快放开我！我妈妈的魔法可厉害了。我想要的就是你妈妈的魂环，抓到你，你妈妈就跑不了。比比东，你快放开我！我妈妈来了，一定把你打飞。小五童。我就等着你妈妈来呢，我要在周边布好魔法阵。别说你妈妈来，就是美人鱼族长来，我也有把握打败他。对了，得封住你的嘴，省得你坏事。我现在就去给你妈妈送信去。小五童，你作业写完了吗？
：“咦，既然不在家，肯定又偷偷跑出去了。等你回来，看我怎么收拾你。”这个圆球是什么？小五美人鱼，你的女儿在我手上，你如果想救她，就自己一个人过来，不来我就让她永远消失。糟了，小五桐别怕，妈妈马上就来救你。小五桐，妈妈来了。小五美人鱼，看你这次往哪跑！生命陷阱，你不要命了，小五桐。妈妈以后不能陪伴你了，你要好好照顾自己。妈妈爱你。妈妈，不要离开我，我要妈妈。就这样，妈妈用最后的生命能量把我传送回了大海，自己也变成了石像。族长爷爷，你救救我妈妈吧，我以后一定听话，好好学习。小梧桐，爷爷也没有办法。不过我听说，在大海中的仙岛上有个神奇的小精灵，他最擅长生命魔法。他喜欢听歌，如果你的歌声能打动他，他一定能救回你的妈妈。族长爷爷，这是真的吗？我最爱妈妈了，我一定会找到那个小精灵，用歌声打动他，让他复活妈妈的。这个森林好漂亮，居住在这的小精灵也一定是最美丽的。小美人鱼，你说话真好听，你找我有事吗？小精灵姐姐，我来给你唱歌。如果我唱得好听，你能帮我复活我妈妈吗？可以，不过你的歌声必须打一百分，我才能满足你的愿望，不然你就变成小蝴蝶在这陪我吧。当然没问题，我这首歌要送给全天下的妈妈，感谢他们对我们无私的爱。听我说，小五头，快来吃饭了，妈妈给你做了好多好吃的。小五千仞雪，请选择你们的头发，这怎么选啊？难道是用这些东西做头发吗？小五，你太笨了。这些只有黄金最贵了，当然是抢黄金。老师，我选黄金，可是我不喜欢绿色或者红色的头发，那我只能选择煤炭了。哇，我金色的头发好漂亮，我也喜欢我黑色的头发。接下来选择你们的头饰吧，我想选皇冠。小五，大家都知道你有兔耳的，如果你不选兔耳的，那你还是小五吗？那那我选兔耳朵吧，这就对嘛。我选皇冠，皇冠只有像我这样的公主戴起来才好看。接下来，请你们选择自己的魔法种族。精灵族太小了，兽人族太丑了，我更不想长鱼尾巴，那我就变成天使族吧，我一定是最美的天使。我喜欢蓝蓝的大海，那我就选漂亮的美人鱼族。好了，现在你们已经变装完毕，一个月后，同学们会来选出你们谁是最受欢迎的魔法公主。那还用说，我这么漂亮，一定是我最受欢迎。一个月过去了，现在开始投票，选择最受欢迎的魔法公主。我投小五，美人鱼一票。五六七，我和你可是同桌，你怎么能不给我投票呢？哼，你还好意思说是同桌？小雪天使，你帮帮我吧，我的小狗受伤了，求你用魔法救救它吧。你烦不烦？不知道用魔法是需要消耗能量的吗？也不给我买点东西，我凭什么帮你？你你太过分了！我去找小五美人鱼帮忙，以后我再也不喜欢你了。你有了魔法，只想着自己吃喝玩乐，不是善良的天使，所以我把票投给小五美人鱼。谢谢你，五六七。哼，有什么好得意的？一会就有人给我投票了。乖女儿。妈妈给你投票了，你一定要成为最受欢迎的魔法公主。谢谢妈妈。臭小五，你看我说有人给我投票吧，我也来投票了。蓉蓉，咱们可是好闺蜜，我还请你吃水果了呢，你得给我投票。不，小雪天使，我要给小五美人鱼投票。蓉蓉，来吃个水果。哇，真好吃，小雪天使。你的果树长得真好，那是我天天用魔法下雨，给水果树浇水，水果能长得不好吗？可是小雪天使
，外面一个多月没下雨了，好多庄稼都旱了，你要不要去帮助下农民伯伯，用魔法下些雨水？蓉蓉，农田那么多，我用魔法下雨不得累死。我才不干这种傻事呢！我想去看看农民伯伯。要去你自己去，我一会还要去泡澡保护我这白嫩的皮肤呢。小五美人鱼，太谢谢你了。没事的，老爷爷，等过两天我再过来帮你。我现在去别的地方下雨了。小五美人鱼这一个月一直在用魔法帮助农民伯伯。所以我把票投给小五美人鱼。小雪天使，我已经两票了。哼，小五美人鱼，你别得意，我这么漂亮，喜欢我的小伙伴多的是，我一定才是最受欢迎的魔法公主。小雪天使，最受欢迎的魔法公主可不是看谁更漂亮，只有真心帮助小伙伴，才能被小伙伴喜欢，成为最受欢迎的魔法公主。你们这些捣蛋鬼，我还没说放学呢，就往外跑。等我找到你们，你们都得回去上课。哎呀，老师快过来了，快藏起来！是啊，我可不想放学了还回去补课，我变成西瓜藏在树上，这样老师就找不到我了。我也不想补课，我也要藏起来。我变成小蝴蝶落在花上面，一定不会引起老师注意的。哇，小五，你这主意也太好了，我也要变成蝴蝶。五六七，这可不行！相同的东西目标太大了，你再换一个吧。可是我也不知道要变什么啊！哎呀，五六七，你真笨，你变成一个井盖。老师说我们要离井盖远点，他一定不会注意的。对呀，我要变成井盖。啊、五六七，我已经变成井盖了，你再想别的吧。比比东，你太过分了！小五明明是教我的，你怎么能抢呢？啊、什么小五教的？我是自己想的，你快点藏起来吧，老师快找过来了。哼，比比东，你这么过分，可别怪我了。我就告诉老师，这是比比东，老师来了，马上就能找到他。这些捣蛋鬼跑哪去了呢？咦，头顶上的西瓜，快给我下来，再藏我就用木棍把你打下来了。老师不要啊，冰公主，让你上课好好听讲，竟然连西瓜是长在地上的都不知道。原来西瓜不长在树上啊，我还以为水果都长在树上呢。冰公主，快点回教室，把两套试卷做完，才能放学回家。哎，真倒霉，放学了都回不了家。那三个藏哪了呢？咦，这是比比东，这个牌子好奇怪，以前从来没看过这种牌子，一看就是假的。快出来，不然我就拔牌子了。哎呀，老师怎么能先找到我呢？五六七。快回教室做试卷，做不完也不准回家。哎，都怪比比东太气人了。现在就差比比东和小五了，他们难道没藏在这里？小乔，快看那有蝴蝶，快抓蝴蝶！小朋友，你们在学校里玩要注意安全，离井盖远一点。我们知道了，谢谢老师。我们抓蝴蝶会注意脚下的。妖怪啊！小五，你竟然变成蝴蝶，都吓到小朋友了。老师，我也没想到会有人抓蝴蝶。哼，小五，你也快回教室做试卷去。可是老师，刚才小强他们为什么放学后就可以玩，我们却要回教室补课？他们小，你们比他们大，当然要学习。可是老师，我们只比他们大两三岁，我们也想有快乐的童年。老师，你看这样行吗？如果你能找到比比东，我们就一起回教室，认认真真的做试卷。如果你没找到比比东，那就让咱们班的同学今天都放学回家不补课，好吧？我同意了。不过比比东藏到哪了呢？喜欢学习的小朋友，快告诉我吧！不要啊，小伙伴们，放学还要补课，好辛苦啊！一定要帮我保守秘密，我也想回家玩一天。哎呀，好饿呀！妈妈，妈妈，给你新衣服！哇，好漂亮的衣服！乖女儿，你从哪得到的这么漂亮的衣服？妈妈。我早晨去海边赶海，想捡点鱼虾给你做早餐。碰巧有个小美人鱼被昨晚的风暴卷到岸上受伤了，我帮他包扎了伤口，和他成了好朋友。他叫小五，又可爱又善良。他回大海时，把他流下的眼泪送给了我。妈妈，你知道吗？他的眼泪竟然可以变成珍珠。我用珍珠给你换了件新衣服和食物。妈妈，你快吃吧。
。乖女儿，你是不是傻？你救了他，却只要了他一颗珍珠，你应该抓住他，这样就可以有无数的珍珠了。你太笨，太让我失望了。妈妈，小五是我的好朋友，我不能伤害他。傻女儿，现在他都回大海了，你都找不着他，他根本就没把你当朋友。妈妈，小五给我留下了一个小海螺，说是只要想找他玩，就吹响海螺，他就会从大海深处来找我的。真的吗？我不信，快带妈妈去试试。好吧，妈妈。小螺号，我弟弟吹，海鸥听了展翅飞。小雪，你这么快就想我了，我也好想你。抓到你了，你是谁？快放开我！妈妈，你快放开我的好朋友！傻女儿，滚一边去！这是美人鱼吗？这是一座会动的金山。美人鱼，快给我哭，不然我打死你！你是坏人，你就算打死我，我也不会哭的。妈妈，求求你放开小五吧，我可以努力干活赚钱，你别伤害我的好朋友。气死我了！我怎么有你这个笨女儿？臭美人鱼，你不是他的好朋友吗？那你就给我哭，不然我就打你的好朋友。求求你，别打他了，我给你眼泪。<笑>真的是珍珠，发财了，发财了！臭美人鱼接着哭，不许停，停了我就打他。海神大人，比比东，你这个贪得无厌的，我要收回不属于你的东西。我漂亮的衣服，你还我漂亮的衣服，还不快，否则就将你永远镇压在大海、啊。你们都给我等着。小五美人鱼，对不起，我没想到妈妈会这样对待你。没事的，小雪，我知道你的内心是善良的。小雪，你妈妈总欺负你，要不你和我回大海里生活吧？可是我是人类，不能在大海里生活啊！海神大人，你能帮帮小雪吗？小雪，你是个善良的孩子，善良的孩子是可以得到海神的祝福，成为美人鱼的。我来帮助你吧。哇，我也变成美人鱼了，太棒了！小伙伴们，只要你们相信光，保持一颗善良的心。也可以像我一样变成神奇的美人鱼的。